সাথি পাঠশালায় আইসিটি ক্লাসে সকলকে স্বাগত আমি আজকে ক্লাস করব অধ্যায় তৃতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে প্রথমেই আমরা আলোচনা করব সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে সংখ্যা সংখ্যা হলো পরিমাপের একটি ধারণা অঙ্ক সংখ্যা প্রকাশের প্রতীক হচ্ছে অঙ্ক যেমন শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই প্রত্যেকটি প্রতীককেই বলা হচ্ছে এক একটি অঙ্ক সংখ্যা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা করা হয় তাকেই বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি দুই প্রকার স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি অথবা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আরেকটি হচ্ছে অস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি বা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি স্থানিক সংখ্যা যে সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করার জন্য স্থানীয় মান প্রয়োজন হয় তাকে স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে আমরা দেখে নেই কিভাবে স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় সে ওয়ান টু নাইন ফোর আমি লিখেছি এক হাজার দুশো চৌরানব্বই একটি সংখ্যা তার কিভাবে স্থানীয় মান আছে একটু চেক করে নেই দেখো এখানে চার হচ্ছে একক স্থানে নয় হচ্ছে দশক স্থানে দুই হচ্ছে শতক স্থানে এবং এক হচ্ছে সহস্র স্থানে আমরা দেখে নিব কিভাবে প্রত্যেকটি স্থানীয় প্রত্যেকটি অঙ্কে স্থানীয় মান আছে এই ওয়ান এর সাথে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ভিত্তি হচ্ছে দশ কারণ এর দশটি অঙ্ক এখানে দশ দিয়ে আমরা গুণ করব এবং দশের সাথে এই ওয়ানের পরে তিনটি অঙ্ক আছে যেহেতু এরপরে আর তিনটি অঙ্ক আছে তিনকে আমরা পাওয়ার হিসেবে নিব তারপর আবার লিখব টু তারপর আবার দশমিক সংখ্যার দশ দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ টু এর পরে আর কয়টি অঙ্ক আছে একটি দুটি আমরা পাওয়ার লিখবো টু তারপর প্লাস নাইন আরও দশমিকের দশ এস পরে আর কয়টি অঙ্ক আছে একটি পাওয়ার নিব ওয়ান প্লাস এরপরে কত ফোর দশমিক সংখ্যার দশ এর পাওয়ার হচ্ছে এরপরে এই ফোরের পরে কোনো আমার অঙ্ক নেই তাই এর পাওয়ার হবে জিরো কত দাঁড়াচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড অর্থাৎ টেন টিউ হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড টু ইন্টু টেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে একশো প্লাস নাইন ইন্টু টেন টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান হচ্ছে টেন নাইন ইন্টু টেন তারপর ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে যে কোনো সংখ্যার উপর পাওয়ার যদি জিরো হয় তাহলে তার মান হয় ওয়ান আমরা লিখবো ওয়ান এখন আমরা দেখতে পারি এই ফোরটা আছে একক স্থানে নাইনটা আছে দশক স্থানে টুটা আছে শতক স্থানে এক আছে সহস্র স্থানে তার মানে প্রত্যেকটি অঙ্কের স্থানীয় মান আমরা পেয়ে গেলাম সবগুলিকে যদি আমরা যোগ করি কত হবে এক হাজার দুইশো চৌরানব্বই তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল যে কোনো সংখ্যার কিভাবে স্থানীয় মান বের করা যায় এখন আসব আমরা অস্থানিক সংখ্যা নিয়ে অস্থানিক সংখ্যা যে সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করার জন্য কোনো স্থানীয় মানের প্রয়োজন নেই তাকে বলা হয় অস্থানিক সংখ্যা অর্থাৎ অস্থানিক সংখ্যা হচ্ছে আমাদের রোমান সংখ্যা হাইরোগ্রাফিক সংখ্যা এখন আমরা আলোচনা করব স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ও হ্যাক্সারিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্য থেকে নয় এই দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এবং যার ভিত্তি হচ্ছে দশ তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্য এক এই দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এবং যার ভিত্তি হচ্ছে দুই তাকে বলা হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্য থেকে সাত 
এই আটটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এবং যার ভিত্তি হচ্ছে আট তাকে বলা হয় অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি হেক্সারেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্য থেকে নয় এবং এ থেকে এফ এই ষোলোটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এবং যার ভিত্তি হচ্ছে ষোলো তাকে বলা হয় হেক্সারেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি এখন আমরা জানি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কি কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো মৌলিক অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তার সমষ্টিকে ওই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলে বাইনারি সংখ্যা থেকে দশমিক অক্টাল ও হেক্সারেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর আমরা একটি উদাহরণ শিখব একটি উদাহরণের মাধ্যমে সকল অঙ্ক এই প্রক্রিয়ায় চলবে অর্থাৎ আমরা যদি এই অঙ্কটা করতে পারি বইয়ের মধ্য থেকে বিভিন্ন উদাহরণ টেস্ট করতে পারলে দেখতে পারবো আমরা একটি একটি অঙ্ক পেরে যাচ্ছি আমরা একটা উদাহরণ দিলাম লিখলাম ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান টু বেস আমরা এখানে হোয়াট অর্থাৎ কত হবে টেন দিয়ে বোঝালাম এখানে দশমিক সংখ্যার বেস অর্থাৎ বাইনারি থেকে আমরা দশমিকে নিচ্ছি কিভাবে নিতে পারি দেখা যাক আমরা বাইনারিতে দশমিকে যাচ্ছি অর্থাৎ কম্পিউটার কোড বাইনারি ছাড়া কিছু বোঝে না কম্পিউটার গ্রহণও করবে বাইনারি পদ্ধতিতে এবং ফলাফলও দিবে বাইনারি পদ্ধতিতে আর বাইনারি পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে দুই আমরা এই দুই ভিত্তি দিয়ে কাজ করব দেখি প্রথমে এ ওয়ান তারপর বাইনারির ভিত্তির দুই এরপরে দেখব এই ওয়ানের পরে কয়টি অঙ্ক আছে দশমিক পর্যন্ত এক দুই তিন অর্থাৎ পাওয়ার দিব আমরা তিন তারপর প্লাস এই ওয়ানটি বাইনারির ভিত্তি দুই তারপর এই ওয়ানের পরে কয়টি অঙ্ক আছে দশমিক সংখ্যার পর্যন্ত এক দুই পাওয়ার দিব দুই প্লাস এরপর আবার জিরো বাইনারি ভিত্তি দুই এরপরে কয়টি অঙ্ক আছে একটি এক প্লাস এরপরে আছে কত ওয়ান বাইনারির ভিত্তি দুই এরপরে কত আছে পাওয়া এরপরে কোন অঙ্ক আছে দশমিক পর্যন্ত নাই অর্থাৎ আমরা এখানে দিব জিরো আবার দিব প্লাস দশমিকের পরে কাজটা করার জন্য আমরা এখানে আবার বাইনারির ওয়ান আছে তারপর এর ভিত্তি হচ্ছে দুই ভিত্তি দিয়ে গুণ হবে এবং দশমিকের পরে যে প্রথম অঙ্করা থাকবে তার জন্য হবে ইনভার্স ওয়ান তারপর আবার প্লাস জিরো বাইনারির বেস এরপরে কত নম্বর আছে দুই নম্বরে অর্থাৎ হবে এখানে ইনভার্স টু প্রথমটার জন্য ইনভার্স ওয়ান দ্বিতীয়টার জন্য ইনভার্স টু প্লাস এরপরে ওয়ানটি বাইনারির বেস এরপরে আছে তিন নম্বরটি তিন নম্বরটি হবে কত ইনভার্স থ্রি এখন ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা মানগুলি বের করে নিব মানগুলি বসিয়ে দিয়ে আমরা উত্তরটা পেয়ে যাব দেখি ওয়ান ইন্টু টু কিউ মানে হচ্ছে এইট প্লাস ওয়ান ইন্টু টু স্কোয়ার হচ্ছে ফোর জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরো হবে প্লাস এখানে টু টু দি পাওয়ার জিরো টু টু দি পাওয়ার জিরো হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যার উপর যদি পাওয়ার জিরো থাকে তার মান হবে ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান গুণ করলে ওয়ানই হবে প্লাস ওয়ান ইন্টু টু ইনভার্স এটা যদি ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা করি তাহলে আসবে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো দিয়ে যদি আমরা এটাকে গুণ করি জিরো দিয়ে গুণ করতে জিরো হবে আর ক্যালকুলেটার করার কি দরকার আমরা জিরো বসিয়ে দিলাম প্লাস এখানে ওয়ান ইন্টু টু ইনভার্স থ্রি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে কাজ করি তারপর মান আসবে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সবগুলি যোগ করলে আমরা কত পাবো তেরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ পেয়ে গেলাম আমার দশমিকের মান অর্থাৎ এই দশ বাইনারি অঙ্কটিকে যদি আমরা দশমিকে স্থানান্তর করি তার মান হবে তেরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ অর্থাৎ যে কোনো বাইনারি অঙ্ককে যদি আমরা দশমিকে নিতে চাই এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা নিতে পারব এখন আমরা কিভাবে বাইনারি থেকে অক্টার সংখ্যা যেতে হয় একটি উদাহরণের মাধ্যমে শিখে নেই সমস্ত উদাহরণ একইভাবে চলবে একই নিয়মে চলবে
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
আমরা চারটা করে ডিজিট একত্র করে নিব চারটা করে ডিজিট মনে রাখো কয়টা করে চারটা করে আমি কি করলাম দশমিকের আগের অংশের জন্য ডান দিক থেকে বাম দিকে চারটা করে বর্ণ নিলাম চারটা করে অঙ্ক নিলাম 1011011 এখানে কিন্তু চারটা আবার হচ্ছে না তার মানে চারটা মেলানোর জন্য আমি কি করতে পারি একটা ডিজিট জিরো নিতে পারি আর জিরো নিলে তো কোনো সমস্যা নাই কারণ পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে সামনে জিরো বসালে মানে কোনো পরিবর্তন হবে না তাই আমরা নিতে পারলাম এখন যে কাজটা করব সেটা দশমিকের পরের অংশের জন্য আবার চারটা করে আমরা অঙ্ক নিব চারটা করে অঙ্ক যখন নিব তখন মনে রাখতে হবে দশমিকের দশমিকের পরের অংশের জন্য আমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে চারটা করে বর্ণ নিব এখানেও দেখতেছি কি আমার চারটা করে বর্ণ মিলতেছে না তার মানে আমি কি করব দুটা জিরো অঙ্ক নিয়ে নিব দুটা অঙ্ক নিয়ে নিব আর মান নিলে তো পরিবর্তন হবে না কারণ দশমিকের পরে পূর্ণ সংখ্যার পরে যদি দশমিকের সংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যার পরে কোনো জিরো দিলে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন যে আমাদের সহজ টেকনিকটা সেটা মনে রাখতে হবে এইভাবে প্রতিটা আমরা কয়টা করে নিলাম চারটা করে বর্ণ নিলাম চারটা করে বর্ণের জন্য প্রতিটার জন্য আমরা লিখব ওয়ান টু ফোর এইট ওয়ান টু ফোর এইট অর্থাৎ আমি শেষ থেকে ডান দিক থেকে সর্ব ডান থেকে সর্ব বামে চারটা করে আমি যে বর্ণ নিয়েছি চারটা করে যে অঙ্ক নিয়েছি চারটার উপরে ওয়ান টু ফোর এইট এভাবে লিখে লিখে আসবো দেখো কিভাবে হয় ওয়ান টু ফোর এইট ওয়ান টু ফোর এইট ওয়ান টু ফোর এইট ওয়ান টু ফোর এইট এখন যে কাজটা করব যে চারটে করে অঙ্ক নিয়েছি আমরা গুচ্ছ হিসেবে যেগুলি নিচে ওয়ান আছে এগুলি যুগ হয়ে যাবে তাহলে আমি দেখি এখানে ওয়ানের নিচে জিরো টু এর নিচে জিরো তারা যুগ হবে না ফোর এর নিচে ওয়ান এইট এর নিচে ওয়ান তার মানে এই ফোর আর এইট যুগ হবে ফোর আর এইট যুগ হলে কত হবে টুয়েলভ হবে টুয়েলভ যার হেক্সা ডিসিমালের মান হচ্ছে সি এরপরে এই গুচ্ছটার মধ্যে আমরা দেখি ওয়ান এর নিচে ওয়ান আছে টু এর নিচে ওয়ান আছে ফোর এর নিচে জিরো সেটা যাবে না এইট এর নিচে ওয়ান আছে তাহলে যাদের নিচে ওয়ান আছে তাদেরকে যুগ করে ফেলি ওয়ান আর টু থ্রি থ্রি আর এইটে যুগ করলে আমরা পাবো কত ইলেভেন তাহলে ইলেভেনের সমতুল্য বাইনারি কত হবে বি অর্থাৎ ইলেভেন হয় না তার হয় বি এখন এই গুচ্ছটার মধ্যে দেখি ওয়ান এর নিচে ওয়ান আছে ফোর এর নিচে ওয়ান আছে এইট এর নিচে ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান ফোর ফাইভ আর এইট হচ্ছে থার্টিন থার্টিন এর সমতুল্য হচ্ছে ডি এই গুচ্ছটাই দেখি টু নিচে ওয়ান আছে ফোর এর নিচে ওয়ান আছে তাহলে টু আর ফোর জু হয়ে যাবে কত হবে সিক্স এখন স্যার আমরা মানটা লিখে দিই সিক্স ডি পয়েন্ট বি সি বি সি অর্থাৎ এই বাইনারি সংখ্যাটির আমরা হেক্সা ডিসিমাল মানটি পেয়ে গেলাম তার মানে আমরা জেনে নিলাম কিভাবে বাইনারি সংখ্যা থেকে দশমিকে যেতে হয় অক্টালে যেতে হয় হেক্সা ডিসিমালে যেতে হয় এই তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা সমস্ত অঙ্ক বাইনারি থেকে কিভাবে অক্টাল হেক্সা ডিসিমাল দশমিকে যেতে পারবো তা আমরা জানতে পারবো পরবর্তী অঙ্কগুলি আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে দিব সবাই সাথে দেখো ধন্যবাদ